Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou mostrar para você o que, que personagens em quadrinhos e combinação cromática têm em comum. Vamos lá ver? As combinações cromáticas são baseadas na posição das cores no círculo cromático que é isso aqui, provavelmente você já viu isso alguma vez. Esse é o círculo cromático, alguns chamam ele de discromático, mas é isso aí. A combinação complementar são cores que estão distante no círculo cromático. Então, quanto mais distantes, elas são chamadas de cores complementares. Claro que, como tudo, não é bem uma regra, ela não precisa estar exatamente oposta, assim, ela pode ter um, um pouco de variação nas laterais aqui, que tu vai ver agora com as referências que a gente tem aqui de personagens. Que é a She-Hulk e o Hulk, eles trabalham com essa cor, que se eu girar aqui, ó, tá mais ou menos nesse espectro aqui, né? Um roxo com verde, um pouquinho mais para cá esse verde, né? Mas é uma cor complementar. O Wolverine também ele sofre... Da... Sofre não, né? Ele também é uma cor complementar. Tem o um azul, ele vai para os tons de laranja, talvez um pouquinho mais para cá. E o Spider-Man também, ele vai do azul... Só que ele vira um pouquinho mais pra cá, né? Ele, ele começa a vir pro vermelho, né? E tem outros super-heróis também que trabalham com essa cor azul e vermelho, que é bem comum. Cores análogas são combinações de cores que estão bem próximo no círculo cromático. É, então elas estão bem próximas entre elas aqui. Alguns exemplos aqui pra gente ver, por exemplo aqui, o Homem de Ferro. Se a gente for considerar aqui, no nosso círculo cromático, ele tá mais ou menos aqui, né? Ele é de um vermelho que vai para o um amarelo. E aqui temos a feiticeira. A feiticeira vem mais para cá, né? E o dela, o espectro é mais fechado, né? É, os tons dela são quase iguais, mas eu acredito que a capa aqui tem uns detalhes que são mais vermelhos. E aqui, ó, tem nas pernas dela, no corpo dela, tá um tipo magenta, assim, né? Então, o círculo dela aqui, essa, essa abertura aqui tá bem fechada. Já no magneto, podemos considerar que ele tá mais ou menos aqui. Né? Tem tons de roxo e vermelho. E aqui é a Mulher-Aranha ou... A... Como é que é o nome dela? A... a Gwen? É a Gwen. Eu acho que é Gwen, se eu tô falando certo o nome dela. Mas ela também parece preto aqui, mas é um roxo bem escuro. Então ela também fica mais ou menos nesse círculo cromático. Tá mais ela um pouquinho mais do que o Magneto. Ela vem mais pro, pro roxo aqui, né? Tom azul escuro. E um pouquinho mais aqui pro... pro um... Um rosa, assim, né? Um bordô, assim. E a terceira combinação muito comum é a tríade, que são combinação de três cores no círculo cromático, como no exemplo aqui. Essa combinação aqui é bem comum, o amarelo, o azul e o vermelho, em várias coisas. Em super-heróis você consegue lembrar de algumas, né? Que é o próprio super-homem, azul, vermelho e amarelo. E também a Mulher Maravilha usa a mesma combinação de cores, que é a tríade. A gente pode ver aqui que é isso aqui. Mas também temos o Coringa, né? Roxo, verde e amarelo, que se a gente mexer aqui, ó, rotacionar, ó, o verde, o amarelo e roxo, é basicamente a tríade que foi usada no, na roupa do Coringa. E se você tá achando interessante o vídeo, aquela troca de gentileza, dá uma curtida no canal aí. E eu mostrei as três principais combinações, que são as mais usadas, mas existe uma variedade bem grande. Eu sugiro você a entrar no Adobe Color, é uma ferramenta bem legal, você consegue editar as cores lá. E você vai encontrar uma variedade de tipos e combinações de cores aqui. E o legal dele é que você pode colar a cor aqui, ó, você pode copiar a cor, usar no seu projeto. Ajuda bastante nos seus projetos. Mas existem outros tipos de sites que dá para trabalhar com essas cores. Eu indico aí no Google, digita lá. Em português não aparece muitas opções, mas coloca em inglês Color Real que vai aparecer mais opções. A primeira, se não me engano, vai aparecer o Adobe, mas existem mais lá e mexe em qual que você acha mais interessante, não importa. Mas procure entender mais sobre combinação de cores. E por que eu usei personagens de quadrinho para falar sobre combinação cromática? Porque é legal. Porque achei que o assunto ia ficar mais interessante assim. Provavelmente você clicou no vídeo por causa disso. Mas não só por causa disso. Mas também porque essa combinação é aplicada em qualquer lugar. Em quadrinhos, em brand, onde você estiver. Então a gente não precisa inventar a roda. A gente precisa saber como funciona e aplicar a gente no nosso trabalho. Por isso que eu quero que você faça um exercício agora. Olhando para essas marcas aqui. Daquilo que a gente acabou de falar. Qual que você acha que se encaixa a combinação de cores da McDonald's? Se você não lembra, pode lembrar do super-herói que tem essas cores aqui. A mesma coisa para Peps, a mesma coisa para Ruffles. Por que, que eu não quero te falar e eu quero que você avalie? Eu quero que você comece a treinar, é, treinar o seu olhar. Eu quero que você treine o seu olhar para olhar para as coisas ao seu redor. Eu vou contar um segredo para você que pouca gente fala sobre designer. É, ninguém fala muito sobre observar as coisas, principalmente quando a gente é iniciante. 
Pensa comigo, para um bom chefe de cozinha ser um chefe de cozinha bom, ele precisa provar muitas comidas, né? Se ele ficar só no arroz com feijão, dificilmente ele vai ser um bom chefe. Um bom músico. Ele vai ter que tocar muitas músicas, escutar muitas músicas boas e ruins para ele saber e ele ficar um bom músico. E a mesma coisa no designer. Se você quer ser criativo, você precisa ter muita referência visual, mas não é só olhar, não é só salvar essas imagens e guardar no teu celular ou no teu computador. Você tem que começar a avaliar. Por isso que eu quero que você avalie. Eu quero que você avalie isso aqui e veja qual combinação cromática ela, ela se enquadra. Não só isso. Lembra do vídeo, não sei se você assistiu, mas eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre a regra 60-30-10. Você pode... Também, ela é bem interessante, fala sobre cores e você pode avaliar aqui também qual que é as regras que estão sendo usadas, que são, estão sendo utilizadas. O que eu quero que você faça é isso, treine o olhar, avalie outros personagens, qual que é o personagem aqui que você gosta que eu não falei, lembre dele, veja as cores que ele tem e qual das combinações cromáticas ele se encaixa. Comece a olhar para as marcas ao seu redor, comece a olhar para a embalagem, a embalagem trabalha muito com isso, comece a olhar para a capa de filmes. Eu quero que você treine o seu olhar, quanto mais referência visual você tem, mais você vai conseguir transmitir para os seus projetos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, nos vemos na próxima e valeu!